కర్మజన్యునికి స్వాగతం ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే మియాపూర్ భూకుంభకోణం అసలు దోషులను వదిలేస్తున్నారా విచారణ జరుపుతున్న ప్రభుత్వం సబ్ రిజిస్టార్లను దోషులుగా తెరపై చూపుతూ అసలు దోషులను వదిలేస్తోందా అన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి భూ అమ్మకాలు బదలాయింపులు జరపరాదని ఆదేశాలున్నా ఎందుకు జరిపారు వారి వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా ఉంటే వారిపై చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడం లేదన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి అటు భూకుంభకోణంపై ప్రభుత్వం మీద తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్న ప్రతిపక్షాలు మాత్రం సీబీఐ విచారణ జరిపించాల్సిందేనని పట్టుబడుతున్నాయి మియాపూర్ భూకుంభకోణం అనేక మలుపులు తిరుగుతున్నా అసలు నిందితులను ఎందుకు వదిలేస్తున్నారా అన్న అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి నిజాం నవాబుల కాలంనాటి కాంధీసీకుల భూములను అమ్మడానికి కానీ కొనడానికి కానీ లేదు సుప్రీంకోర్టు బెంచే ఈ తీర్పు చెప్పింది మరి అలాంటి క్రమంలో దేశంలో ఎక్కడా జరగని క్రయ విక్రయాలు ఒక్క హైదరాబాద్ లోని ఎందుకు జరిగాయన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది అంతేకాదు ఇక్కడ కోట్లలో భూములకు ధరలు పలుకుతుండడం ఒక కారణమైతే అవినీతి పరులకు కొందరు నేతలు అధికారుల అండదండలు ఉన్నాయన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి మియాపూర్ కుంభకోణంలో ప్రభుత్వ భూములకే ఏకంగా ఎసరు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు అంతేకాదు ప్రైవేట్ భూములను వదలలేదు ఇంతగా భర్తీగించడానికి సబ్ రిజిస్టార్లకు అంత ధైర్యం ఉంటుందా ఉన్నా వారొక్కరితోనే ఇన్ని పేల కోట్ల భూములను రిజిస్టేషన్లు చేయడం కుదురుతుందా అన్న అనుమానాలు తలెత్తున్నాయి వారి వెనుక ఏదో రాజకీయ శక్తి ఉందన్న ప్రచారం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో విచారణ జరుపుతున్న ప్రభుత్వం భూములను రిజిస్టేషన్ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్దమవుతుండగా దాన్ని అమ్మినా కొన్నవారిని ఎందుకు వదిలేస్తోందన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది కింది స్థాయి అధికారులనే తెరపైకి చూపుతూ పెద్దవారిని వదిలేస్తోందన్న ప్రచారం సాగుతోంది ఈ భూముల వివాదం ఇలా ఉండగానే మరో రెండు మూడు చోట్ల అధికార పార్టీకి చెందిన నేతల భూ వివాదాలు కూడా తెరపైకొచ్చాయి ఇబ్రహీంపట్నంలోని దండు మైలారంలో ప్రభుత్వ భూములైన వాటిని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కేకే కుటుంబం కొనుగోలు చేసినట్లు బయటపడింది ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కుటుంబంపై తీవ్ర ఆరోపణలు విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి అయితే అవి ప్రభుత్వ భూములు కాదని తెలుసుకున్నాకే కొన్నామని కేకే చెబుతున్నప్పటికీ విమర్శలు మాత్రం ఆగలేదు దాంతో వాటిని వదులుకుంటున్నట్లు కేకే ప్రకటించారు ఈ దుమార నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కేకే కుటుంబ వ్యవహారమే కాదు డిఎస్ ఇష్యూ కూడా వెలుచూసింది మేడ్చల్లోని గిర్మాపూర్ లో ప్రభుత్వ అసైన్డ్ భూమిని డిఎస్ కొనుగోలు చేసినట్లు తేలింది దాంతో ఈ వివాదము ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పడేసేలా చేసింది అయితే తాము పట్టాభూమినే కొన్నామని రికార్డులను పరిశీలించాకే రిజిస్టేషన్ చేయించుకున్నామని అంటున్నారు టైటిల్స్ అన్ని క్లియర్ గానే ఉన్నాయని డిఎస్ చెబుతున్నప్పటికీ ఆయనపై భూదంద ఆరోపణలు ఆకలేదు ప్రభుత్వం చెందినటువంటి భూమిని గతంలో పేదలకు పంచి అసైన్ చేస్తే అట్లాంటి భూముల్ని తెలిసి కూడా ఎట్లా కొన్నారని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీ ఈ రోజు ప్రశ్నిస్తుంది అదే కాదు రెండు వేల పదిహేను ఏడవ తేదీ తొమ్మిది నెలలో డాక్యుమెంటేషన్ జరిగింది ఈ అధికారులు ప్రభుత్వానికి తొత్తులుగా మారి ఏ రకంగా రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ చేసిందని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది ఈ భూమాయి కొనసాగుతుండగానే ప్రతిపక్షాలు ప్రజా సంఘాల నేతలు ఆయా భూముల్లో పర్యటిస్తున్నారు అన్యాక్రాంతమైన భూముల వివరాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పిస్తూ ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు అంతేకాదు ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలంటే సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు భూకుంభకోణంలో సీఎం కుటుంబ సభ్యులున్నారని టీ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు పదిహేను పేల కోట్ల భూకుంభకోణంలో మంత్రులతో పాటు సీఎం పేషీలోని అధికారుల హస్తముందని ఉత్తమ్ కుమార్ ఆరోపించారు ముఖ్యమంత్రి చర్య తీసుకుంటాడేమో ఏమన్నా దీన్ని సరి చేస్తామనుకుంటే అసలు ఆశ్చర్యకరంగా నిన్న ఏమీ జరగలేదంటున్నాడు ఈ భూములు కబ్జా చేసే వాళ్ల యాజమాన్యంతో ఏమైనా బేరసారాలు నడిపించుకొని ఏమైనా మతల ముందు కాబట్టే ముందు కుంభకోణం అని ఒత్తిడి తెచ్చి ఇప్పుడు ఏమన్నా సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటున్నారా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీని ప్రభావితం చేసే విధంగా పదిహేను వేల కోట్ల కుంభకోణంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమీ జరగలేదు అంటాడా ముఖ్యమంత్రి గారి కనుసన్నలో నడిచే సిఐడి ద్వారా ఈ పదిహేను వేల కోట్ల కుంభకోణం నిజాలు బయటపడతాయని ఎవరన్నా నమ్ముతారా మరికొన్ని భూముల రిజిస్టేషన్ల విషయంలోనూ టీ తెలంగాణ నేతలు ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు కొందరికి భూములను కట్టబెట్టారని చెబుతున్న ఆ పార్టీ నేతలు ఇంతగా భూకుంభకోణంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నా సీఎం కేసీఆర్ ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని నిలదీశారు మరోవైపు హైదరాబాద్ భూకుంభకోణంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ దీపక్ రెడ్డిని ఆ పార్టీ సస్పెండ్ చేసింది ఈ మేరకు చంద్రబాబు నేతృత్వంలో సమావేశమైన సమన్వయ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది ఎమ్మెల్సీ దీపక్ రెడ్డిని నిజానిజాల్ తేలే వరకు సస్పెండ్ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు కళా వెంకట్రావు చెప్పారు హైదరాబాద్ లోని అసిత్ నగర్ లో నూట అరవై మూడు కోట్ల విలువైన భూములను దీపక్ రెడ్డి కబ్జా చేసినట్లు ఆరోపణలు వెలువెత్తడంతో ఇటీవలే సీసీఎస్ పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు
మొత్తం భూకుంభకోణాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావు డిమాండ్ చేశారు గోల్డ్స్టోన్ ప్రసాద్ సోదరుడు పార్థసారథి కబ్జా చేసిన పేద మధ్యతరగతి భూములను ఆయన సందర్శించి బాధితులను పరామర్శించారు పార్థసారథి అనుచరులు రెవెన్యూ అధికారులమంటూ శ్రీ శ్రీనివాస హౌసింగ్ సొసైటీ భూములు ఫర్నిషింగ్ గుండాలచే తొలగించి సొసైటీ సభ్యులపై దాడులకు దిగారని ఆరోపించారు నిజాంపేటలో సర్వీస్ నెంబర్ నూట డెబ్బై రెండు బై పదిహేనులోని సుమారు రెండు వందల ముప్పై నాలుగు ఎకరాల భూమిని శ్రీనివాస్ హౌసింగ్ సొసైటీ సెట్విన్ కాలనీ వృద్దాశ్రమానికి గతంలో కేటాయించడం జరిగింది అయితే ఈ భూమిని తప్పుడు ధృవపత్రాలతో కొందరు అవినీతి రెవెన్యూ అధికారులు పోలీసుల సహకారంతో పార్థసారథి తన ఆధీనంలోనే ఉంచుకున్నాడు అయితే భూ కుంభకోణం తర్వాత పార్థసారథి అరెస్టుతో ఆ భూ యజమానులు తమ భూములో ఫెన్సింగ్ వేసుకున్నారు కానీ మంగళవారం సాయంత్రం కొందరు వ్యక్తులు రెవెన్యూ అధికారులమంటూ ఫెన్సింగ్ ను తొలగించారు హౌసింగ్ సొసైటీ వారు నిలదీస్తే వారిని బెదిరించినట్లు సభ్యులు తెలిపారు మేము రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాం అని చెప్పి కోల్గొట్టుపోయారు ఈ లోపల ఒక బాబు వచ్చాడు ఆయన వీడియో తీశాడు మా తాలూకా అబ్బాయి ఆయన మీ ఐడి కార్డు చూపించండి అప్పుడు కోల్గొట్టండి అన్న సరే వినలేదు వాళ్ళు నీకు ఐడి కార్డు చూపించింది ఏంటి నువ్వు తాగబోతాడు అది ఇది అని నానా మాటలు మాట్లాడారు అబ్బాయిని నీకే సంబంధం నువ్వు ఎవడ అవసరం లేదు మేము రెవెన్యూ మనుషులు మేము మేము మా ఇష్టము మేమేం చేసుకుంటాం ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అతను కూడా బెదిరించేశారు బెదిరించేసి ఒక ఏడు వంద మంది మనుషులు వచ్చేసి గన్ పెట్టి కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు మొత్తం వాళ్ళు రికార్డింగ్ చేసిన ఉంది మా దగ్గర వీడియో సార్ రెవెన్యూ అధికారులు ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎట్లా ల్యాండ్ ఇల్లీగల్లీ ఉంటుంది కాబట్టి పిఎస్కి వెళ్తారు పోలీస్ ప్రొటెక్ట్ వస్తారు ఎక్కడ ఉంటే మాత్రం నా అనుభవంలో ఎక్కడైనా ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాళ్ళు మాత్రం వితౌట్ పోలీస్ ప్రొటెక్ట్ తో రారు వాళ్ళు ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ భూములను కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావు సందర్శించారు బాధితులకు మద్దతు తెలిపారు మొత్తం భూ కుంభకోణంపై సీబీఐ విచారణకు ఆయన డిమాండ్ చేశారు తప్పనిసరిగా ఈ భూములు కాపాడి పేద ప్రజలకు తలదాచుకోవడానికి ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి అవకాశం కలిగి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి నాకు జలమే లేదు టూ బెడ్రూమ్ కడుతున్న దేవులాడుతున్నాడు భూములు ఏడున్నాయి ఈడున్నాయా ఆయన కొడుకు ఇక్కడ చూస్తాడు ఆయన అయ్యే ఇక్కడ చూస్తాడు కనుక నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ భూములను కాపాడి పేద ప్రజలకు టూ బెడ్రూమ్ కట్టిచ్చేస్తే జీవితాంతం నీ పేరు బాగుంటుంది అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా నిన్ను హర్షిస్తారు కానీ దొంగలను కాపాడడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఇదే ప్రజలు నీకు సరి అయిన బుద్ది చెప్తారు మంగళవారం జరిగిన దాడిపై హౌసింగ్ సొసైటీ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు నిజామంపేటలో భూ ఆక్రమణలపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ఎన్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు అధికారుల అండదండలతో పార్థసారథి మరోసారి రెచ్చిపోయే రెచ్చిపోతున్నారు ఎందుకంటే నిజాంపేటకు సంబంధించి ఏదైతే పార్థసారథి తన భూమిగా చెప్పుకుంటున్న వన్ సెవెంటీ టూ వన్ సెవెంటీ టూ బై ఫిఫ్టీన్ ల్యాండ్ ఏతుందో ఆ ల్యాండ్ తనదిగా ఇంతకాలం తను కబ్జా చేస్తూ తన హ్యాండ్ ఓవర్ లో పెట్టుకుని తన మనుషుల చేతి ఇక్కడ పెట్టుకుని ఎవరిని రానీయకుండా బెదిరించే బెదిరిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఎప్పుడైతే పార్థసారథి అరెస్ట్ తర్వాత ఈ ల్యాండ్ తమది ఈ దాని శ్రీ శ్రీనివాస హౌసింగ్ సొసైటీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు రావడం జరిగింది పూర్తి డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళంతా కూడా మొన్న జమ్యూ న్యూస్ కి డాక్యుమెంట్లకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా జమ్యూ న్యూస్ తో ముందు తమ గోడుంగున వినిపించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా పార్థసారథి ఏ విధంగా తమ మీద దాడులకు బెదిరింపులకు భయపడ్డారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే పార్థసార అరెస్ట్ తర్వాత వీడిలో కొద్దిగా ధైర్యం వచ్చింది ఈ ల్యాండ్ మీను వాళ్ళు 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 తమ ఆధీనంలో తీసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఫెన్సింగ్ కూడా వేసుకోవడం జరిగింది బోర్డులు కూడా వేసుకోవడం జరిగింది అయితే నిన్న రాత్రికి రాత్రి కొందరు వ్యక్తులు రెవెన్యూ అధికారులం అంటూ అదేవిధంగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది వాళ్ళంతా కూడా ఏదైతే ఫెన్సింగ్ వేశారో ఆ ఫెన్సింగ్ ని బలవంతంగా సుత్తులతో రాళ్లతో కొట్టి అంతా కూడా కూల్చివేయడం జరిగింది దీంతో దీన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిన శ్రీ శ్రీనివాస హౌసింగ్ సొసైటీ సభ్యులకు కూడా వాళ్ళకి చేదు అనుభవం ఎదురైంది ఎవరైతే కూలగోయడానికి వచ్చారో వాళ్ళంతా కూడా రెవెన్యూ అధికారులం అంటూ చెప్పుకుంటూ వెళ్లిపోయారు అయితే దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని ఆ సభ్యుల్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వాళ్ళు ఏం చెప్తారో విందాం సార్ చెప్పండి మీరు ఇది మీ ల్యాండ్ అని చెప్పేసి మొన్న డాక్యుమెంట్లు కూడా చూపించడం జరిగింది ఇక్కడ ఫెన్సింగ్ కూడా వేయడం జరిగింది కానీ రాత్రికి రాత్రి ఏం జరిగింది మొత్తం ఈ ఫెన్సింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ కూలగొట్టిన ఎవరో తెలియదండి మేము రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాం అని చెప్పి కోల్గొట్టిపోయారు ఈ లోపల ఒక బాబు వచ్చాడు ఆయన వీడియో తీశాడు మా తాలూకా అబ్బాయి ఆయన మీ ఐడి కార్డు చూపించండి అప్పుడు కోల్గొట్టండి అన్న సరే వినలేదు వాళ్ళు నీకు ఐడి కార్డు చూపించింది ఏంటి నువ్వు తాగబోతాడు అది ఇది అని నానా మాటలు మాట్లాడారు అబ్బాయిని కోల్గొట్టిన వ్యక్తులు ఎవరు అనుకుంటున్నారు
సార్ మీరు చెప్పండి సార్ మొన్నటి వరకు కూడా మీరు క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో పెన్సింగ్ కూడా వేసుకున్నారు కానీ ఎందుకు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఏ విధంగా మీతో ప్రవర్తించారు వాళ్ళు మీకు ఏ విధమైన మాటలు అంటే ఏమైనా దూషించారా మేము మేము ఆరు గంటల దాకా ఉన్నా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చేసి పగల కూడా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అంతకుముందు మా దగ్గర రికార్డ్ చేసిన వీడియో కూడా ఉంది వాళ్ళు వేరే కూర కూడా చేశారు ప్లాట్ఫామ్ అందరూ నీకేం సంబంధం నువ్వు ఎవరు అవసరం లేదు మేము రెవెన్యూ మనుషులు మేము మేము మా ఇష్టము మేమేం చేసుకుంటాం ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అతను కూడా బెదిరిచ్చేశారు బెదిరిచ్చేసి ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది మనుషులు వచ్చేసి గన్ పెట్టి కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు మొత్తం వాళ్ళు అదే రికార్డింగ్ చేసిన ఉంది మా దగ్గర వీడియో వాళ్ళు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమైనా బెదిరించారా ఏమైనా చెప్పారు మార్నింగ్ నుంచి నేను మార్నింగ్ నుంచి టూ డేస్ నుంచి త్రీ డేస్ కాపులు కాపుతున్నాం వాళ్ళ గోపి అంత ఎవరో తెలియదు వాళ్ళ ఏదో సచిన మనుషులు వచ్చి నాతో మాట్లాడిండు బాబు నీ డాక్యుమెంట్స్ ఏమని చెప్పాను సిఐ దగ్గర రమ్మంటాడు సిఐ దగ్గర ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వెళ్ళాము రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాది ఏ డాక్యుమెంట్ దేకుంటున్నా ఖాళీ బెదిరియాలి రౌడీరిజం చేయాలి పేపర్ చూపియాలి ఏదో ఒక పేపర్ చూపియాలి మళ్ళీ సిఐ తో మాట్లాడి నేను మాట్లాడి నాది ఏదో ఒక పేపర్ చూసిండా నాదు మీరు రండి అని చెప్పిండు నేను ఫోన్తో మాట్లాడి నాతోనే మాట్లాడి నాది ఏదో ఒక పేపర్ ఉంది రండి అంటే మేము వెళ్ళాము ఇవాళ నేను సీఎం బందోబస్తు ఉన్నా రేపు రమ్మండు రేపు వచ్చే వరకు ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చేది వచ్చే వరకు రాసి పని చేశాను నాకు దీన్నైతే ఇవాళ పొద్దున రమ్మండి మాకు వచ్చే వరకు ఈ పని చేశాడు అంటే ఇది రెవెన్యూ అధికారులు అయితే మీకు సమాచారం ఇస్తారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇంకెవరా కాస్త రెవెన్యూ అధికారులు ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎట్లా ల్యాండ్ ఇల్లీగల్ ఉంటుంది కాబట్టి పిఎస్ వెళ్తారు పోలీస్ ప్రొటెక్ట్ వస్తా ఎక్కడ ఉంటే మాత్రం నా అనుభవంలో ఎక్కడైనా ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాళ్ళు మాత్రం వితౌట్ పోలీస్ ప్రొటెక్ట్ తో రారు వాళ్ళు ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ అది మాత్రం నేను వీళ్ళకి చెప్పాను వీళ్ళు ల్యాండ్ రెవెన్యూలు కారు నువ్వు కావాలని ఐడెంటి కార్డు చూడు వాళ్ళు చూపి వాళ్ళు ఉంటే మనం ఏం మాట్లాడకూడదు అంటే అప్పుడు నేను అన్న పిఎస్ లో వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తాడు ఇలా నిన్న నిన్న ఇమీడియట్ పిఎస్ లో మాత్రం ఎవరు లేడు అనమాట పిఎస్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేసిన రెవెన్యూ లో వచ్చారా సార్ ఎవరు రాలేదు అనమాట సార్ దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా సంబంధిత అధికారులు ఇక్కడ వీళ్ళతో వీళ్ళతో కలిసి ఉన్నారు వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు పిఎస్ ఎన్నిసార్లు వీళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఎవరు పట్టించుకుంటూ లేరు వాళ్ళు ఇది కాక నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నా లోపల ఇల్లు ఉంది సిట్విన్ లా సిట్విన్ నాది కూడా ఇల్లు ఉంది దాదాపు థర్టీ ఇయర్స్ అయింది ఎవరైనా లోపల రానియరు వాళ్ళు లోపల రాస్తే ఎవరు క్లీన్ చేయనియరు ఫ్లాట్ మీద కట్టనియరు నానా ఇబ్బంది పెడతారు ఇప్పుడు హనుమంతరావు సార్ అయినా ఈ ముప్పై నుంచి ఏం సార్ ఏం చేశారా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అన్నారు ఆయన అంటే నేను వాళ్ళ ప్రాబ్ ఫ్యామిలీ ఎవరు రౌడీలు అంటే కొట్టడానికి రాదు వాళ్ళకు ఫ్యామిలీస్ అయినా ఏదో కట్టుకోవాలని ఉంటారు వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు కట్టనియరు ఇయర్ దీనికన్నా ముందు లాస్ట్ టూ మంత్స్ బిఫోర్ గాంధీ గారు కూడా వచ్చారు గాంధీ గారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు గాంధీ గారు మీటింగ్ పెట్టారు బెంగళూరు గాంధీ మేము అందరూ పెట్టినప్పుడు ఓకే మేము మీకు కాపరేట్ చేస్తాము సీఎం దగ్గర వెళ్దాం మనము ఇవన్నీ తీసుకుని అని అన్నారు ఇప్పటిదాకా మరి దాని తర్వాత రీసెంట్లీ నేను జరిగింది కథ రైట్ చూస్తున్నాం కదా ఏదైతే గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ కావచ్చు ఆయన సోదరు పార్థసారథి కావచ్చు వారి అన్ని చోట్లకి ఇంకా బలంగానే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఏదైతే ప్రభుత్వం ఆ భూమి అదేవిధంగా ప్రైవేటు వ్యక్తుల భూములన్నింటినీ కూడా కబ్జా చేసుకుని ఆ ప్రైవేటు వ్యక్తుల భూముల్లో ఎవరు రానీయకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఫెన్సింగ్ వేశారో ఆ ఫెన్సింగ్ ని కూడా రాత్రికి రాత్రి వచ్చి రెవెన్యూ అధికారుల పేరుట ఆ పేరుట పోలీసు సహకారం అంటే పోలీసు సహకారం లేకుండా రెవెన్యూ అధికారులు ఇక్కడ రావడము పూర్తి స్థాయిలో కూల్చివేయడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు రెవెన్యూ అధికారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు వాళ్ళంతా కూడా కేవలం పార్థసారకు సంబంధించిన వ్యక్తులే ఒకవేళ ఆ రెవెన్యూ అధికారులు అయితే పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు పోలీసు ప్రొటెక్షన్ తో వచ్చేవాళ్ళు కానీ అట్లా అలా జరగలేదు కనుక ఇది కేవలం ఆ పార్థసారథి లేదా లేదా గోల్డ్ స్టోన్ సంబంధించిన వ్యక్తులే విధంగా చేశారని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మొత్తానికి ఏదైతే ఆ గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ భూముల వ్యవహారం కావచ్చు అదేవిధంగా ప్రైవేటు వ్యక్తులు ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ పేద పేద బడుగు వర్గాలు కేవలం వంద నూట ఇరవై గజాలకు సంబంధించిన ల్యాండ్ ను కొనుక్కుని దాంట్లో ఒక ఇల్లు కట్టుకుందాం అనుకుని ఆశిస్తున్న వారికి ఏదైతే ఈ విధంగా జరగడం శోచనీయము అదేవిధంగా మొత్తంగా వీరిని ప్రభుత్వం ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటుందా అని చెప్పేసి వీరంతా కూడా శ్రీ శ్రీనివాస్ హౌసింగ్ సొసైటీ సభ్యులు వేచి చూస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ సినేతో శ్రీనివాస్ జమ్ని న్యూస్ హైదరాబాద్ మియాపూర్ భూముల వ్యవహారంపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు గవర్నర్ ఫిర్యాదు చేశారు తక్షణం ఈ భూముల
మియాపూర్ కుంభకోణంలో ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం కార్యాలయ సిబ్బందికి సంబంధం ఉన్నదని గవర్నర్ ను కలిసి విన్నవించారు కాంగ్రెస్ నేతలు ఈ భూమిలో యాబై కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే రెండెకరాల భూమి డిప్యూటీ సీఎం బినామీ పేరుతో రిజిస్టర్ అయిందన్న వారు దానికి సాక్ష్య సంతకాలు సైతం కార్యాలయ సిబ్బంది చేశారన్నారు ఇదే విషయాన్ని ఆధారాలతో సహా గవర్నర్ కు అందించామన్నారు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు అనే కొన్ని అనుమానాలు ఆధారాలు గవర్నర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇంత పెద్ద ల్యాండ్ స్కామ్ బహుశా ఈ భారతదేశంలో జరగలేదు గవర్నర్ గారు డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూ అయి సిబిఐ ఎంక్వైరీకి చొరవ తీసుకుని ఈ ప్రభుత్వం మీద కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీద కూడా రాజ్యాంగ పరంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఇదిలా ఉంటే అటు పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలకు ఈ భూములనే ఎరగా ప్రభుత్వం వేస్తోందని ఆరోపించారు కుక్కట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావుకు భూములు ఆక్రమించిన గోల్డ్స్టోన్ కంపెనీ నుండి డెవలప్మెంట్ కు పది ఎకరాల భూమిని ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు అటు ఖమ్మం ఎమ్మెల్యేకు పదకొండు పేల గజాలు బానోతు కవితకు హవీస్పేటలో నాలుగు ఎకరాల భూమిని రిజిస్టేషన్ చేయించారనే విషయాన్ని గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లామన్నారు ఆ సంస్థ ద్వారా పది ఎకరాల డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ జరిగిందా లేదా దానికి స్పష్టమైన జవాబు చెప్పాలి ఖమ్మం ఎమ్మెల్యేకి పదకొండు పేల గజాలు మారినాయా లేదా డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రెడ్డియా నాయక్ గారి కూతురికి హఫీజ్ పేట్ లో నాలుగు ఎకరాలు రిజిస్టర్ అయినాయా లేవా సీఎం కుటుంబ సభ్యుల బేనామీ పేరు మీద కూకట్పల్లి సర్వే నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ లో నాలుగు ఎకరాలు రిజిస్టర్ అయినాయా లేవా దీనికి ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మియాపూర్ భూముల విషయంలో జరిగిన కుంభకోణం దేశంలోనే అత్యంత పెద్దదన్న కాంగ్రెస్ నేతలు తక్షణం దీనిలో ప్రభుత్వ పెద్దలందరూ ఉన్నారన్నారు వాస్తవాలు వెలుగు చూడాలంటే సీబీఐ విచారణే సరైన పరిష్కారం అంటున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు తెలంగాణలో విలువైన భూములు వరుసగా అన్యక్రాంతమవుతున్నాయి తాజాగా హైటెక్ సిటీకి అతి సమీపంలో శిల్పారామానికి ఎదురుగా ఉన్న విలువైన భూమిలో నిర్మాణాలకు రంగం సిద్దమవుతుంది ఈ భూమిలో కొంత భాగానికి గతంలో హుడా లేఅవుట్ వేసింది అయితే అంతిమంగా ఈ భూమి నిజాం వద్ద చీఫ్ ఇంజనీరింగ్ గా పనిచేసిన అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ వాసులదని చెబుతున్నారు ఎనభై ఏళ్లుగా వివాదంలో ఉన్న ఈ భూమిపై అన్ని పార్టీలు అంగీకారానికి రావడంతో అక్కడ కొత్తగా మెన్సర్స్ బయాలజికల్ ఈ పేరుతో ఫెన్సింగ్ వేయడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి నగరం చుట్టుపక్కల వందలాది ఎకరాల భూమి ఎక్కడికక్కడ నిజాం వారసులు ఫైగల బంధువులు వారి నుండి జీపీఏలు పొందాం అన్న పేరుతో అన్యాక్రాంతం అవుతున్నాయి దీంతో పలు వివాదాలకు తలెత్తుతున్నాయి చివరకు ఈ భూముల అసలు వారసులు ఎవరో తేల్చే డాక్యుమెంట్లు సైతం ప్రభుత్వం వద్ద లేవంటే అక్రమదారులు ఎంత పకడ్బద్దీగా వ్యవహరిస్తున్నారో అర్థం అవుతోంది తాజాగా హైదరాబాద్ లోని హైటెక్ సిటీ సమీపంలో శిల్పారామం ఎదురుగా ఉన్న భూములు మెసార్స్ బయాలజికల్ ఈ పేరుతో ఫెన్సింగ్ వెలిసింది దీంతో ఈ భూమి పుట్టుపూర్వత్రాలపై జమ్యూ న్యూస్ పరిశోధన చేసింది ఇదిలా ఉంటే అసలు ఈ భూమి మొత్తం విస్తీర్ణం అరవై ఎనిమిది ఎకరాల పది కుంటలు కాగా సర్వే నంబర్ అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది డెబ్బైలలో విస్తరించి ఉంది దీని హక్కుదారు నిజాం చీఫ్ ఇంజనీర్ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ గా చెప్తుండగా ఆయన ముగ్గురు భార్యలు మహమ్మద్ ఉన్నీసా బేగం నీరున్నీసా బేగం రెహమున్నీసా బేగంలు ఈ ఆస్తికి వారసులుగా చెప్తున్నారు ఇందులో ఆఖరి భార్య రెహమున్నీసా బేగం కుమారుడు హమీద్ అలీఖాన్ బాలం మల్లయ్య అనే వ్యక్తికి గతంలో ఈ భూమిని అమ్మగా దీనిపై మిగిలిన వారసులు అప్పటి నిజాం ఏలుబడిలోని కోర్టు దారుల్ ఖాజాలో పిటిషన్ వేశారు అయితే అక్కడి నుండి హైదరాబాద్ రాష్టం ఇండియాలో చేరాక ఈ కేసు సిటీ సివిల్ కోర్టుకు చేరింది అక్కడ వారసులకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు రావడంతో హైకోర్టుకు తరువాత సుప్రీంకోర్టు వరకు కేసు పెళ్లింది సుమారు ఎనబై ఏళ్ల పాటు కోర్టులో నలిగిన ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టులో ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు రెండు పేల పదిహేడున వారసులకు అనుకూలంగా తీర్పు రావడంతో పాటు వ్యతిరేక పార్టీలుగా ఉన్న వారికి లక్ష రూపాయల పరిహారం ఇవ్వాల్సిందిగా సూచించినట్లు ల్యాండ్ ఓనర్లుగా చెప్తున్న వారు చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పటికే రాష్ట ప్రభుత్వం ఈ ల్యాండ్స్ లోని సర్వే నంబర్లు కొన్నింటిలో హుడా లేఅవుట్ కు అనుమతి ఇవ్వగా మిగిలిన భూమిలో వారసులు మరికొందరికి ఇప్పటికే అమ్మినట్లు చెప్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే ఈ భూముల వ్యవహారంలో ఇప్పటికే వారసుల నుండి బాలం మల్లయ్య రక్త సంబంధీకుల నుండి కొనుగోలు చేసుకున్న వారు ఓ అంగీకారానికి రావడంతో సర్వే నంబర్ అరవై ఎనిమిదిలో 
మెస్సార్ బయోలాజికల్ ఈ పేరుతో నిర్మాణానికి సిద్దం అవుతున్నారు అయితే గతంలో కోర్టులో ఉన్న ఈ భూమిలో కొంత భాగానికి హుడా అప్రూవల్ ఎలా ఇచ్చింది ఈ భూమిలో వాటాదారులుగా తెరపైకి వస్తున్న పేర్లకు నవాజ్ జంగ్ వారసులకు మధ్య కుదిరిన ఒప్పందమేమిటి దీంట్లో బాలమ్మలయ్య వారసుల పాత్ర ఏంటి అనే దానిపై అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి మొత్తానికి ఈ భూముల వ్యవహారంలో కోర్టుకు వెళ్లిన అన్ని పార్టీలు కాంప్రమైజ్ అయ్యి విలువైన భూములను దక్కించుకున్నాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి అయితే ఈ వ్యవహారంపై కోర్టు అనుమతి ఉందని చెప్తున్నా ఈ భూముల వారసుల వివరాలు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి దీంతో ఇంత విలువైన భూముల విషయంలో ప్రభుత్వం ఏ దశలోనూ జోక్యం చేసుకోకపోవటం మరిన్ని అనుమానాలకు దారితీస్తోంది మొత్తానికి హైదరాబాద్ లోని విలువైన భూములు అన్యాక్రాంతం అవుతున్నా ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు అటు తాజాగా హైటెక్ సిటీ సమీపంలో అత్యంత విలువైన భూములు నిర్మాణాలకు సిద్దం అవుతుంటే ప్రభుత్వం ఆ భూమి పుట్టు పూర్వత్రాలపై కనీసం వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయకపోవడంతో విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి శిల్పారాము మెదురుగా ఉన్న భూముల అన్యాక్రాంతంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సత్య అందిస్తారు హైదరాబాద్ లోని ఖరీదైన భూములన్నీ కూడా వివాదాస్పదం అవుతున్నాయి ముఖ్యంగా హైటెక్ సిటీకి అత్యంత సమీపాన శిల్పారామం కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ లో ఉన్నటువంటి భూమి ఏదైతే ఉందో అది ప్రస్తుతం కొంత మేరకు వివాదాస్పదం అయ్యే కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇవి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి నైజాం నవాబు యొక్క మనం చూడొచ్చు అప్పట్లో నైజాం నవాబు యొక్క ఏదైతే ఆలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ నైజాం నవాబ్ వద్ద ఇంజనీర్ గా పనిచేశారో తెలంగాణ ఇంజనీర్ పితామహుడుగా పేరు పొందారో ఆయనకు చెందిన భూమిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఏదైతే బ్లూ షీట్ ఏదైతే చుట్టూ బౌండరీస్ వేయబడ్డాయో ఆ భూమి అంతా కూడా అప్పట్లో అలీ నవాబ్ జంగ్ బహదూర్ కు చెందినదిగా చెబుతున్నారు అయితే ఈ భూమిలో సిక్స్టీ సర్వే నెంబర్ ప్రధానంగా తీసుకుంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్లీ శిల్పారామం కి ఆపోజిట్ లో వస్తుంది ఈ సిక్స్టీ ఎయిట్ సర్వే నెంబర్ కు సంబంధించినంత వరకు అరవై ఎనిమిది ఎకరాల పది కుంటల భూమి ఏదైతే ఉందో ఆ భూమి మొత్తం అప్పట్లో అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ యొక్క ముగ్గురు భార్యలు ఉన్నారు ఆయనకి మొహమ్మద్ ఉన్నీసా నీరునీసా రెహమున్నీసా ఇందులో రెహమున్నీసా యొక్క కొడుకు హమీద్ అలీ ఖాన్ మల్లయ్య బాలం మల్లయ్య అనే అతనికి దీన్ని అమ్మినట్టుగా తెలుస్తోంది అతను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తోంది అంతకుముందు ఈ భూమికి సంబంధించి మిగిలిన వారసులు ఎవరైతే రెహమున్నీసా కాకుండా మిగిలిన ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారో వాళ్ల వారసులందరూ కూడా ఈ భూమి పైన పూర్తి స్థాయిలో కోర్టుకు వెళ్లడం జరిగింది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి నిజాం కాలంలో ఉన్నటువంటి కోర్టు దారుల్ కాజా కోర్టులో కొంతకాలం నడిచిన తర్వాత చివరికి సిటీ సివిల్ కోర్టుకి వ్యవహారం వెళ్లింది తరువాత హైకోర్టుకి తలుపు తట్టిన తర్వాత కూడా హైకోర్టులో ఎవరైతే వారసులు ఉన్నారో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా తీర్పు వచ్చింది దీంతో వెళ్లి సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లడం జరిగింది వారసులందరికీ కూడా అమ్మే హక్కు ఉన్న నేపథ్యంలో ఎవరో ఒక్కళ్ళు ఈ భూమి మొత్తం అమ్మడం కరెక్ట్ కాదు ఇంత విలువైన భూమి అని సుప్రీంకోర్టులో వాదించిన నేపథ్యంలో రెండు వేల పదిహేడు మార్చి ఇరవై మూడవ తారీఖున ఇరవై రెండవ తారీఖున దీనికి సంబంధించిన తీర్పు సుప్రీంకోర్టులో రావడం జరిగింది ఈ తీర్పులో భాగంగా ఈ భూమి మొత్తం వారసులకు చెందుతుందని అప్పటికే గవర్నమెంట్ ఇక్కడ హుడా లేఅవుట్ కూడా కొంత భాగంలో వేసిన నేపథ్యంలో ఎవరైతే ఈ కోర్ట్ ఈ కేసులో ఇంప్లీడ్ అయి ఉన్నారో ఎవరైతే ఈ కేసులో తమకు కూడా హక్కు ఉన్నాయి దాన్ని తాము కొని కొనుగోలు చేశాం గతంలో అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి ఈ భూమిని ఎవరికి వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలనే ప్రయత్నం జరుగుతుందంటున్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది తరువాత దీన్ని రిజిస్టర్ చేయలేదు దీన్ని దీని రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలో సక్రమంగా ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సినటువంటి అన్ని చర్యలు తీసుకోలేదు కాబట్టి నైజాం నవాబు వారసులకు చెందినప్పటికీ ఈ నవాబుకు సంబంధించినటువంటి ఇంజనీర్ వారసులకు చెందినటువంటి ఈ భూమి ప్రభుత్వ భూమి అని కొందరు వాదిస్తున్నారు అయితే ఇది ఎంతవరకు ప్రభుత్వ భూమి ఇది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ తీర్పు ఎంతవరకు పూర్తి స్థాయి శాంక్టిటీ ఉంది ఎందుకంటే ఈ తీర్పులో వారసులందరికీ చెందుతుందని హైకోర్టులో మాత్రం కొనుగోలు చేసిన వాళ్ళు చెందుతుందని వచ్చింది సుప్రీంకోర్టులో వారసులు చెందుతుందని చెబుతున్న నేపథ్యం ఉంది దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ల విషయంలో కూడా ఎవరైతే ప్రస్తుతం ఓనర్ గా చెప్పుకుంటున్నారు కొంతమంది వెంకటరెడ్డి అనే ఒక పార్టీ పార్ట్నర్ ఉన్నాడు ఇందులో వీళ్ళందరూ కూడా తమకు తీర్పు ఉంది కాబట్టి తమకు ఈ ల్యాండ్ వచ్చిందని చెబుతున్నారు ప్రస్తుతం ఇక్కడ బయోలాజికల్ ఈ అనే ఒక సంస్థ ఇక్కడ ఏర్పడింది ఆ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి పోస్టర్లు కూడా చుట్టూ కూడా ఈ భూమి చుట్టూ కూడా వెలిసిన నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి ఈ భూమి నిజంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులదేనా లేదా పట్టాదారు భూమి అని చెబుతున్నప్పటికీ కూడా ఇది ప్రైవేట్ వ్యక్తులదేనా లేదా ప్రభుత్వం దీన్ని ప్రభుత్వం వద్ద నుంచి కేవలం వేరే డాక్యుమెంట్లు ఏమైనా సృష్టించి దీని మధ్యలో ఎవరైనా తీసుకోవాలని ప్రయత్నం జరుగుతుందని దానిపై పూర్తి స్థాయి విచారణ చేయించాల్సిన అవసరం ఉందని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది
భూకంభ కోణంపై ఇప్పటికే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో మంత్రుల విభేదాలు కూడా వీధిన పడ్డంతో ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది విశాఖపట్నంలో ఇటీవల బయటపడ్డ భూ కుంభకోణం దుమారం రేపుతున్న క్రమంలో అధికార పక్షంలో నేతల మధ్య వారు రగులుకోవడం రాజకీయంగా చర్చకు దారితీసింది విశాఖలో పేల కోట్ల భూ కుంభకోణం బయటపడిన తర్వాత అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి అధికార పార్టీ నేతలపైనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి ఈ నేపథ్యంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు చేసిన ఆరోపణలు మరో మంత్రి గంటా శ్రీనివాస్ వర్గంలో సెగలు రేపాయి ఇద్దరి మధ్య ఉన్న వార్ వీధిన పడింది అయ్యన్న పాత్రుడి ఆరోపణల్ని తప్పుపడుతూ గంటా శ్రీనివాస్ నేరుగా పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు బహిరంగ లేఖ రాశారు విశాఖ కేంద్రంగా భూ వివాదమే కాదు ఇద్దరు మంత్రుల మధ్య రాచుకున్న విభేదాలు అగ్గిరాజేసింది చాలా కాలంగా మంత్రుల మధ్య ఉన్న విభేదాలు ఈ భూదంద కారణంగా మరోమారు వీధిన పడ్డాయి తనపై వస్తున్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో మంత్రి గంటా శ్రీనివాస్ సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని పార్టీ అధినేతను కోరారు నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తూ అయ్యన్న పాత్రుడు విశాఖ పరువు తీస్తున్నారని ఆరోపించారు అయితే విశాఖ భూ వివాదం మరింత రగులుకున్న నేపథ్యంలో సమావేశమైన టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ ఇద్దరు మంత్రుల ఇష్యూపైన చర్చించింది ప్రధానంగా విశాఖలోని భూ వివాదం స్థానిక నేతల మధ్య ఉన్న విభేదాలను ఇందులో ప్రస్తావించారు చర్చ సమయంలో మంత్రులు అయ్యన్న పాత్రుడు గంటా శ్రీనివాసరావులను బయటకు పంపి చర్చించినట్టు సమాచారం ఈ సమావేశం తర్వాత టీడీపీ అధ్యకుడు కళా వెంకటరావు మాట్లాడారు విశాఖ భూ వ్యవహారాలపై సిట్తో విచారణ చేయనున్నట్టు చెప్పారు అలాగే విశాఖలో తమ పార్టీ నాయకుల మధ్య నెలకొన్న విభేదాలు పార్టీకి నష్టం కలిగిస్తాయని సమన్వయ కమిటీ అభిప్రాయపడిందన్నారు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే పార్టీలో చర్చించుకోవాలని సూచించినట్టు చెప్పారు విశాఖలో నాయకుల మధ్య వివాదాలు ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసుకునేందుకు ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీ పేయాలని నిర్ణయించినట్టు చెప్పారు ఈ కమిటీ పూర్తిగా అధ్యయనం చేశాక తమ పార్టీ జాతీయ అధ్యకుడు చంద్రబాబుకు రెండు మూడు రోజుల్లో నివేదిక ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు విశాఖపట్నంలో వస్తుండేటటువంటి ఏవైతే వ్యవహారాలు ఉన్నాయో భూ వ్యవహారాలు వీటన్నిటి మీద కూడా సిట్ ని వేసి ఎంక్వైరీ చేస్తుండేటటువంటి విధానం బాగానే ఉంది దాన్ని ఇమీడియట్ గా మరి సిట్టు అనేటటువంటిది ప్రారంభించి తన కార్యక్రమం తను చేసుకుంటూ రిపోర్ట్ తెప్పించుకోవాలనేటటువంటిది నిర్ణయం మరి అక్కడ ఉండేటటువంటి పొలిటీషియన్స్ మధ్య ఒకరి మీద ఒకరు పత్రికల్లో వస్తుండేటటువంటి విషయాలు ఇది పార్టీకి చేట చేస్తుంది కాబట్టి పొలిటికల్ గా ఉండేటటువంటి లీడర్స్ సమయం పాటించాలి ఏదైనా ఉంటే పార్టీలో చర్చించాలి ఇలాంటి విషయాలు అన్నిటి మీద కూడా కమిటీని వేసి అక్కడ ఏం జరిగింది వైజాగ్లో ఎందుకు ఇవి వీళ్ళలో వీళ్ళకి వస్తున్నాయి అనేటటువంటిది ఒక కమిటీని కూడా వేసి కమిటీ రిపోర్టు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ఇవ్వాలి అనేటటువంటిది ఒక కమిటీ నిర్ణయిస్తారు ఆ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉండాలి ఏంటి ముగ్గురితో ఒక పాటు కమిటీ వేయాలనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అటు విశాఖ భూ కుంభకోణంపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని వైకాపా ఎమ్మెల్యే రోజా డిమాండ్ చేశారు ఈ కుంభకోణంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా పలువురు మంత్రుల పాత్ర ఉందని ఆరోపించారు ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐతో విచారణ జరిపిస్తేనే అసలు దోషులు బయటపడతారన్నారు దోపిడీలో ప్రధాన సూత్రధారి మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావయ్య అని మరో మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడే చెప్పారని రోజా గుర్తు చేశారు భూ కుంభకోణంపై విచారణకు ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారో సీఎం చంద్రబాబు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు రాజకీయం చేస్తున్నారు కాబట్టి వారిని ఏమీ అనలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళ మీద చర్యలు చేపట్టలేని పరిస్థితిలో మీరున్నారనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అందుకే మీరు అడ్డంగా చేసి అడ్డమైన పనులు చేసి అడ్డంగా దొరికిపోయినప్పుడంతా ఈ సిట్ విచారణ వేసి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నారే గాని నిజంగా మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీ కొడుకు చెప్పాడు కదా మహానాడులో జగన్ గారిని పబ్లిక్ గా విచారణకి రండి అని విచారణ అవసరం లేదు ఈ రోజు సీబీఐ ఎంక్వైరీ వేయించుకోండి జగన్ గారి మీద సీబీఐ ఎంక్వైరీ ఉంది కదా కోర్టుకు వెళ్తున్నారు కదా ఆయన తప్పు చేశాడా లేదా కోర్టులో నిరూపితం అవుతుంది అలాగే మీరు తప్పు చేశారా లేదా కోర్టులో మీరు నిరూపించుకున్నప్పుడు ప్రజలు కూడా మిమ్మల్ని హర్షిస్తారు ఎందుకంటే సాక్షాత్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అలాగే రెవెన్యూ మినిస్టర్ అయిన కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు ఈ యొక్క భూ కబ్జా మీద మరి ప్రజల దగ్గర ఫిర్యాదులు తీసుకోవాలని బహిరంగ విచారణకి మరి ఆయన అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు దాన్ని రద్దు చేసి సిట్ విచారణ వేశాడు అనగానే దీంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కొడుకు ఎన్ని వేల ఎకరాలు దోచేసుకున్నారనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మరోవైపు రాష్టంలో ఇప్పటికే జరిగిన పలు కేసుల విచారణలో సిట్ విఫలమైంది భూ కుంభకోణంపై సిట్ విచారణ జరిపిస్తే ప్రయోజనం ఉండదన్నారు చంద్రబాబు రాష్ట్రాన్ని అవినీతిలో నంబర్ వన్ గా మార్చాలని రోజా ఎద్దేవా చేశారు 
ബി ബുൾട്ടൻ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിപ്പ് വാഷിംഗ് ജെമ്മി ന്യൂസ് നമസ്കാരം